ሃጢያትሽን ይቅር የሚል ደዌሽንም የሚፈውስ የሚለው ቃል በዚህ ተአምራዊ ክስተት ወይም በዚህ የጌታ ስራ እንዴት እንደ ተገለጠና እንደ ተብራራ ነው ያየ ነው በመቀጠል በማቴዎስ ቤት ውስጥ ሃጢያተኞችን ወደ ንስሐ የሚጠራ ህመምተኞችን የሚያድን ባለመዳኒት ሆኖ እንዴት እንደ ተገለጠ ተመልክተና ምክንያቱም በተደረገው ግብዣ ቀራጮችና ሃጢያተኞች አብረው ተቀመጣው ነበር በፈሪሳውያን ማጉረምረም ተፈጠረ ይሄ ሁኔታ ምንድነገለጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃጢያተኞችን ወደ ንስሐ የሚጠራ የሚያቀርብ እና ከሃጢያታቸው የሚያድን ባለመዳኒት መሆኑን እንዴት እንደገለጠና ያየ ነው እግዚአብሔር ምህረትን ወዳለው መስዋዕትን አይደለም ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ይህንን እግዚአብሔርን ምህረት በማቴዎስና በጓደኞቹ በቀራጮችና በሃጢያተኞች ላይ የገለጠ የምህረት አምላክ መሆኑን ባለፈው ንባብ ውስጥ ተመረና እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በመቀጠል አሁንም በተለይ በሃይማኖተኞች ፍት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚለው ነገር እንዴት እየተገለጠ እንደሚሄድና ያለ ከቁጥር 14 ጀምሮ እስከ 17 ድረስ የተመዘገበልን ታሪክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ የጀመረው ነገር ፍጹም አዲስ የሆነ ነገር እንደሆነ የሚያስተምር ክፍል ቀርቦልና እንዲህ ይላል በዚያን ጊዜ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ቀርበው እኛና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ የምንጠመው ደቀ መዛሙርት ግን የማይጠሙት ስለምንድነው አሉት ኢየሱስም እንዲህ አላቸው ሚዚዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል በዚያን ጊዜም ይጠማሉ ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም መጣፊያው ልብሱን ይቦጭቃልና መቀደዱ መባሰ ይሆናል ባረጀ አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ የሚያኖር የለም ቢደረግ ግን አቁማዳው ይፈነዳል የወይን ጠጁም ይፈሳል አቁማዳውም ይጠፋል ነገር ግን አዲሱን የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ ያኖራል ሁለቱም ተባበቃሉ የሚል ነገር እናነባለ በጣም የሚገርም አይነት መርህ ነው እዚህ ስፍራ ላይ የተቀመጠው አሮጌውና አዲሱ አብረው መሄድ የሚችሉ አይደሉም ወይም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና ስራው ጠቅላላ ላይ መጣበት አላማ አሮጌውን የሚያሻሽል ወይም የሚያድስ አይሆን ፍጹም አዲስ የሆነ ነገር መሆኑን የሚያስተምር ነው በእብራውያን መልክት ምዕራፍ 8 ላይ አዲስ በማለቱ ፍተኛውን አስረጅቷል አሮጌና ውራጅ ሆነውስ ሊጠፋ ቀርቧል ነው የሚለው ስለዚህ አዲስ በማለቱ ፍተኛውን አስረጅቷል አሮጌው ነገር የሚቀጥል አይደለም የሚጠፋ ቦታውን የሚለቅ ነው ሊጠፋ ቀርቧል የዕብራውያን መልእክት በሚጻፍበት ጊዜ ገና 70 አመተ ምህረት አልደረሰም ግን ቀርቧል ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ በ70 አመተ ምህረት እስራኤል የሆነው ነገር የብሉይ ኪዳን የሆነው ነገር ጨርሶ ቦታውን እስኪለቅ ድረስ ጥቂት ስለሚቀረው ነው ሊጠፋ ቀርቧል ያለው ስለዚህ የሚቀጥል ነገር አይደለም አሮጌው ላዲሱ ስፍራን የሚለቅ ነገር ነው አዲሱ ልብስ ነው አሁን የሚያስፈልገው አሮጌው ጨርቅ መወገድ አለበት አሁን ዘመኑ ያዲሱ ልብስ ነው ዘመኑ ያዲሱ ራፊ ነው ዘመኑ ያዲሱ ወይን ጠጅ ነው አሮጌው ወይን ጠጅና አሮጌው አቁማዳ ስፍራቸው ላዲሱ አቁማዳና ላዲሱ የወይን ጠጅ የሚለቁ በጊዜ ነው በዚህ ሁኔታ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄ መጣ 
ይሄንን እውነት ለመግለጥ የሚያስችል ጥያቄ ሲቀርብ እንመለከታለን ከነማን ነው የቀረበው ከመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነው የተሻለ ሁኔታ ላይ ካሉት ማለት ነው ልክ ነው የመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት በቀደመው ዘመነ መግቦት ውስጥ ነው ህግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ ተብሎ እንደተጻፈው ያ ዘመን የቀደመው ልብስ ዘመን ነው ያሮጌው ልብስ ዘመን ነው በዛ ዘመን ውስጥ የተነሳ ግን የመጨረሻው ሰው ነው ሆነም ግን በወቅቱ በሙሴ ወንበር ላይ ከተቀመጠው የሕግ አጥባቂነት በዚያውም ላይ የሽማግሌዎችን ወግ ድራርቦ ከለበሰው የፈሪሳውያን ሃይማኖት የተሻለ ነው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መጥምቁ ዮሐንስ የመሰከረለትን ያህል እንደ መሲህ የሚቀበሉ ደቀ መዛሙርት ናቸው ነገር ግን ያኛው ልብስ ገና አልወለቀም የብሉይ ኪዳን ጾም ገና ይጾም ነበረ ከፈሪሳውያን ጋር አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አሁንም አለ እኛና ፈሪሳውያን ነው የሚለው ቋንቋው እኛና ፈሪሳውያን የምንጠመው ደቀ መዛሙርት ግን የማይጠሙት ስለምንድነው ስለዚህ የመጥምቆ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት መሲሁን ከመቀበል አኳያ ከፈሪሳውያን ምንም እንኳን የተለዩ ቢሆኑ ከፈሪሳውያን ጋር ደግሞ አንድ የሚያደርጋቸው ዩኒፎርም ነበራቸው ልብስ ነበራቸው ይሄ የብሉይ ኪዳን ጾም አጽዋማት እንግዲህ ከዚህ በፊት በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ስናጠና የብሉይ ኪዳን ጾሞች ምን እንደሚመስሉ ትንሽ ገለጽ አድርገን ነበረ ከመጀመሪያ ጀምሮ በተለይ ከሕጉ ዘመን ጀምሮ የሚታወቀው ጾም በሕግ ደረጃ ማለት ነው የስድስተኛው የእግዚአብሔር ባል ጾም ነው ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ኦሪት ዘሁልቁ ምራፍ 29 እንደዚህ እንደሚያስረዱት ከሆነ ሰውነታችሁን አስጨንቁ ሰውነታችሁን አዋርዱ የሚል ቃል አለ የጾም ትርጉምም ይሄው ነው ሰውነትን ማዋረድ ሰውነት ላይ ነው እና አንዱ ጾም ይሄ ነው ሌላው ከባቢሎን ምርኮ በኋላ በመደበኛ ሁኔታ ሲጾሙ የምናውቃቸው አራት አጽዋማት በትንቢ ተዘካሪያስ ምራፍ 8 ውስጥ እንደተጠቀሱ አይተና የአራተኛው ወር ጾም የአምስተኛው ወር ጾም የሰባተኛው ወር ጾም እና ያስረኛው ወር ጾም ተብሎ ይታወቃል በትንቢ ተዘካሪያስ ላይ የባቢሎን ምርኮ በሆነ ጊዜ የደረሰው ነገር የሚያስታውሱ ያንን ሀዘን የሚገልጡ አጽዋማት ይደረጋሉ ስለዚህ ጾም የሀዘን መገለጫ ነው ማለት ነው በመዝሙር ዳዊት መዝሙር 68 ላይ ነፍሴን በጾም አስመረርኳት ይላ ሀዘን ልክሶ ማቅመልበስ እንደዚህ አብሮት የሚ የሚያያዝ ነው ጾም የሚባለው ነገር ከዛም በሳምንት ሁለት ጊዜ ጦማለው የሚለውን የፈሪሳውዩን አገላለጽ በመንተራስ አይሁዳውያን በጌታ ዘመን ሳይቀሩ ፈሪሳውያን ሳምንታዊ ጾም ምን እንደነበራቸው ነው ስለዚህ አመታዊ ጾሞች ወርሃዊ ሳምንታዊ የሚባሉ በስርዓት ውስጥ የታቀፉ አጽዋማት እንደነበሯቸው እናውቃለን እኛና ፈሪሳውያን የምንጠሙ የተለመዱትን በአይሁድ ሃይማኖት የተለመዱትን አጽዋማት እነዚህ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይጠሙ ነበረ በርግጥ ጥያቄያቸው ምናልባት ጤናማ በሆነ መንገድ 
እንዴት ነው እንግዳ ሆኖባቸው ለሱ ደቀ መዛሙርት ሳይጾሙ ሳይዋቸው የተሰማቸው የሆነ ጉድለት እነሱ በመጾማቸው ከፈሪሳውያን ጋር በመጾማቸው የሱ ደቀ መዛሙርት ባለ መጾማቸው ምንድነው ችግሩ በቀንነት ለማወቅ የፈለጉ ይመስላል እንደ መሪያቸው እንደ ዮሐንስ ስንመለከታቸው መንፈሳዊነታቸው የሚያጠያይቅ አይደለም ስለዚህ እነሱ አጠያይቅ እዚ ስፍራ ላይ የተመለሰበትን መንገድ سنመለከተው ጌታ በማስረዳት ስለሆነ መልስ የሰጠው አጠያይቃቸውም ቅንነት የተሞላው እንደሆነ ለንገነዘብ እንችላለን በጣም ደስ ይላል ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን ነበር መልሱ ጥያቄው በጥያቄ ነበር የተመለሰው ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል በዚያን ጊዜ ይጦማሉ አላቸው የመጥምቁ ዮሐንስ ድቅ መዛሙርት ይሄንን ያውቁ ይሆን ብለንስኪ እንጠይቅ እነዚህ ደቀ መዛሙርት በነገራችን ላይ በዚ በማቴዎስ 10 አንድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ጋር መጥምቆ ዮሐንስ በስር ቤት ውስጥ ይያለ ተልከው ጥያቄ ያቀረቡት ሰዎች እንደሆኑ መረዳት እንችላለን ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ተልከው እንደነበረና ያለን ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 14 ላይ ደግሞ سنመለከት መጥምቆ ዮሐንስ በተገደለ ጊዜ የቀበሩት እና ከዛም በኋላ ለጌታ ይሄንን የመጥምቆ ዮሐንስን መሞት የተናገሩ እንደሆኑ ንገነዘባለን ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው በድኑ ወሰዱና ቀበሩት መተውም ለኢየሱስ አወሩለት ይላል ስለዚህ ያላቸው ግንኙነት ተመልከቱ የኢየሱስ ነገር ግድ ይላቸዋል ታስሮ ይያለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት የተረጋ ገጠ መረጃ እንዲያመጡ የተላኩ ናቸው ያዩትን እንዲናገሩ ተነግሯቸዋል ውሮች ያሉ አንካሶች ይሄዳሉ ለምጻሞች ይነጻሉ ይሄንን አውሩለት በእኔ የማይሰናከለው ምጽ ነው ለዶቾ እንጌ ሊሰበካ ይሄን የሰሙ ናቸው አሁን ደግሞ መጥምቆ ዮሐንስ ሲገደል ኢየሱስ ማወቅ አለበት ብለው መተው ወሬውን የተናገሩ ናቸው የመጥምቁ ዮሐንስና የኢየሱስን ግንኙነት በአግባቡ የተረዱ የተጣጣመ ግንኙነት አንዱ ለሌላው አገልግሎቱን የሚያቀብል ግንኙነት ያላቸው እንደሆነ የተረዱ ናቸው በተቃራኒው ፈሪሳውያን ግን ለማላያየት ስራ ሲሰሩ እንመለከታቸዋለን አንተ የመሰከርክለት እርሱ ያጠምቃል ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ብለው ለማስቀናት እንደሞከሩ እናውቃለን የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ግን ስለ ኢየሱስ ያላቸው ነገር አወንታዊ ነው ባሉበት ደረጃ አወንታዊ ነው ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ የጾም ጉዳይ እኛና ፈሪሳውያንን ጾማለን ችግር አለ ወይ ከፈሪሳውያን ጋር አብረን መጾማችን እንዴት ነው ያንተ ደቀ መዛሙርት ደግሞ አይጾሙም እኛ ነን ወይ የተሳሳት ነው እንደማለት ነው ለ ኢየሱስ ያላቸው ክብር አስቡ መጥምቁ ዮሐንስ እንዴት እንዳስተዋወቃቸው አትርሱ እኔም አይቻለሁ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክር ያለው ይያለ ሲናገር ነበር እርሱ ሊልቅ ነው ይግላን ሲገባኛል ብሎ ነበር ይሄን ይሄን ያውቃሉ ስለዚህ የነሱ መጾም እንዴት ነው ስተት ይሆን ከፈሪሳውያን ጋር አብረን መጾማችን የሚል ራስን የመጠየቅና የመገምገም በክርስቶስ ትምርት የማየት አጠያየቅ ነው ጌታ እንደዚህ አይነት ጠያቂዎች ያደርገና እንዲ ለሚጠይቁ ሁሉ ተገቢ የሆነ ምላሽ አለ እግዚአብሔር ይመስገን በሚያውቁት ነገር ነገራቸው ሚዚዎቹ ሙሽራው ይያለ ሊያዝኑ ይችላሉ ይሄ ነው ጥያቄ ጾም የሐዘን መገለጫ መሆኑ እዚሁ ላይ በዚህ እንረዳለ ያውቁታል መጥምቁ ዮሐንስ ለ ኢየሱስ ምን ብሎ ነበር ዮሐንስ ምራፍ 3 ላይ ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው ቆሞ የሚሰማው ሚዜ ግን በሙሽራው ድምጽ ደስ ይለዋል ስለዚህ እነዚህ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን እንደ ሙሽራ ያውቁታል ስለዚህ ሙሽርነቱን 
ቀደም ብለው የሚያውቁ መረጃ ያላቸው ሰዎች ናቸው ሙሽራው እያለ ሚዚዎቹ ሊያዝኑ ይገባቸዋል ወይ ነው አብረውኮ ናቸው እሱ በለለበት ጊዜ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል ባይሁድ የሚገፋበት ጊዜ ይመጣል ያን ጊዜ የሚሰቀልበት ከሰፈር ውስጥ የሚጣልበት ከዚህ ምድር የሚለቅበት ጊዜ ይመጣል እግዚአብሔርን እንግዲህ በሃዘን የሚፈልጉበት የወደፊቷ እስራኤል በእግዚአብሔር ፍት በሃዘን የምትሆንበት ጊዜ ይኖራል መሲሁን በጾም በጸሎት የምትፈልግበት ዘመን ይመጣል ና ያኒ ይጾማል ስለዚህ ጾምን አልተቃወመ ግን የጾም መርህ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠለን ገብቷቸዋል ሁሉ ግዜም ጾም የሚሆነው እግዚአብሔርን ወደኛ ምን ለማድረግ ነው ለመጥራት ነው እንዲ ደርስልን በችግራችን በነበረን ጉድለት በሆነ ባዘንበት ነገር ላይ መጥቶ እግዚአብሔር እንዲገለጥ በተለየ መንገድ ወደ እግዚአብሔር መጣጋት ነው አሁን እኮ መፍቴ ሆነ ይመጣው አሁን እኮ ሙሽርነት ነው አሁን እኮ የደስታ ጊዜ ነው አሁን እኮ ራሱ ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው አምላክ በመካከላቸው ነው አይደል በዚህ ሁኔታ መጾም ምን ማለት ነው አስቡት እስቲ መጥቶ የሚረዳቸው ባጠገባቸው ሆኖ ረዳታቸው ባጠገባቸው ሆኖ መጾም ማለት ተቃራኒ ትርጉም ነው ያለው አልመጣህም ከኛ ጋር አይደለም የማለት ይhall ነው አሁን እኮ ሀዘንን የሚያስወግደው እንባን የሚያብሰው እሱ በመካከላቸው ነው እንደውም አሁን የሙሽርነ ጊዜ ነው አሁን የደስታ ጊዜ ነው እስቲ አስቡት ሰርግ ላይ ሰዎች ቢያለቅሱ ሁሉም ሰው ደስ ይሏል? እ? ደስ ይሏል? ሰርግ ላይ ሰርግ ላይ አይለቀስ ይበላሻል አይደል? የሙሽርነ ጊዜ ይበላሻል ከመሲሁ ጋር ስንሆን በደስታን ዘምራለን ክብር ለጌታ አይ። አሜን። በደስታን ዘምራለን ባምልኮ ጊዜ ለዛ ነው። በቃ ከልብ በሆነ ደስታ በእግዚአብሔር ፍጣፋች ታይም ያርግበ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ወደ ጸሎት ይቀይሩትና ሰዎች ባምልኮ ጊዜ ንሳ ይገባሉ ከዛ የንሳ አለክሶ ያለክሳሉ የንሳ አንባ መልካም ነው ዝቅ የማለት ጊዜ መልካም ነው ግን እሱ በጸሎት ጊዜ በጾም በጸሎት ጊዜ አለው ለብቻው ጊዜ አለ ግን ሙሽራው በክብር የተወደሰ ከፍ ከፍ ያረግኑ በታላቅ ደስታ የዘመርንለት ነፍሳችንን ያፈሰስን ባለን ሰዓት ጊዜው የሀዘን አይደለም ጊዜው የደስታ ነው ደስ የሚለው ማንንም እርሱ ምን ያድርክ ይዘምር ነው የሚለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ካለ በኋላ አሁን ችግራቸው የቱጋ መሆኑን ማስረዳት አለበት በቃ ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም አሁን የኔ ደቀ መዛሙርት የማይጾሙበት ምክንያት ይሄ ነው ነው የብሉይ ኪዳን ስራተ ጾም አርጅቷል በዚ ባረጀ ነገር ላይ አሁን አዲሱን እኔ ጄ መጣውትን መርህ እ እዛ ላይ አንድ ላይ አላገጣጥመው ሁለቱ አብረው አይደባለቁም እንደዛ ከሆነ መጣፊያው ልብሱን ይወጭቀዋል መቀደዱ የባሳ ይሆናል ነው የሚል እንግዲህ ስለ ልብስ ስታስቡ ልብስ ብዙ ጊዜ ምንድነው በብሉይ ኪዳን ዘመን ስለ ልብስ ስናስብ ጽድቅን የሚናገር ነው ልብ ባሉ ጽድቅ ነው ጨርቅ ወይም ልብስ የሚለው ነገር በአብዛኛው ጽድቅን የሚናገር ሆኖ እናገኘዋለን መላበስ የጽድቅን መጎናጸፊያ እደረብልሻለሁ እንደዚህ ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ሲናገር ግን በሮሜ መልክት ላይ እንደምታውቁት ሁለት ልብስ ሁለት የጽድቅ ጣባዮችን እንመለከታለን አንደኛው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ሌላው ደግሞ እ የሰው ጽድቅ ነው አሁን የሰው ጽድቅ ምንለው ምንድነው ብለን سنል 
ሰው በስራ እጸድቃለሁ እኔ ህግን በመጠበቅ የእግዚአብሔርን ጽድቅ መስራት ይችላል ብሎ ሲያስብ ይቻላል አይቻልም በብሌ ኪዳን ሰው ጻድቃን የሚባሉት ህጉን በመጠበቅ በተወሰነ ደረጃ የሰው ጽድቅ ሰርተናል ብሎ የሚያስቡ ናቸው ነገር ግን ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን አስተዋ የለም አንድስ እንኳን ሁሉ ተሳስተዋል እግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል አንድስ እንኳን የለም ስለዚህ ይሄንን ጽድቅ የሰው ጽድቅ ለመፈጸም እየተጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አለመገዛት እንመለከታለን በቀደሙት ሰዎች ዘንድ ማለት ነው አሁን የእግዚአብሔር ጽድቅ ያንን የሰው ጽድቅ አውልቆ ፍጹም አዲስ የሆነውን በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራውን ጽድቅ የሚያለብስ ነው እንጂ በዛው ጽድቅ ላይ የሚሰፋ ወይም የሚቀላቀል ወይም የሚደርብ አይደለም አያችሁ ከዚህ ከጾም ጉዳይ በመነሳት ህግና ጸጋ መከላቀል እንደሌለባቸው ነው ምክንያቱም የሰው ጽድቅ ህግን በመፈጸም ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው ነው የማይሳካ ቢሆኑ የእግዚአብሔር ጽድቅ ግን ፍጹም በጸጋ ብቻ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሙሴ ህግን ይዞ መጣ ኢየሱስ ግን ጸጋና ኡነትን ይዞ መጣ ስለዚህ በጸጋ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለሚያምኑት ሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሊያለብስ ነው የመጣው ሁለቱ በአንድ ላይ ጎን ለጎን ሊሄዱ አይችሉም ተሰፋፍተው ሊሄዱ አይችሉም አንዱ መውደቅ አለበት ከህግ የሆነው ከህግ ስራ የሆነው የሰው ጽድቅ መውለቅ አለበት ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ሰዎች በጸጋ ብቻ የሆነውን እግዚአብሔር ይረን ጽድቅ ሊላ በሱ ይገባቸዋል ማለት ነው ለምን ነው ሰው ከሕግ ስራ በሆነ መልኩ የጽድቅ ልብስ ለብሳለው ብሎ ሲያስብ ያድፋል ዛሬም ቢሆን ያድፋል ለምን መሰላችሁ ሰው ሕግን መጠበቅ ይችላል ተስኖታል ይለናል እግዚአብሔር ቃል ስጋ ለእግዚአብሔር ጋር ይገዛ መገዛትም ተስኖታል ስለዚህ ሲጣጣር ስለሚሸነፍ የግድ ኃጢያትን ይሰራል ስለዚህ ቆሻ አሁን በውጭ ያለው ዓለም እንዲህ ነው በራሱ ጽድቅ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ በመከረ መጠን እያደፈ ነው የሚሄደው አሁን እግዚአብሔር ይሄንን ይመለከታል ይሄን ድፋም ልብስ ማውለቅ ይፈልጋል የሞተ ስራ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ አሁን አዲሱ ልብስ ግን ሙሉ ለሙሉ ከእግዚአብሔር የሆነ ነው ለክ ለዛ የጠፋው ልጅ ሲመለስ የተሰጠው ልብስ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አልብሱት አላለም አባትየው እሱ ልብስ ነው ዛሬ የሚያስፈልገው የጽድቅ ልብስ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ልብስ ማለት ነው እንጂ ሁለቱ አንድ አንድ ሆኖ አይሄዱም በክርስቲና ዓለም ዛሬ እንደምትመለከቱት በቃ እግዚአብሔር በጸጋው ያድናል ያጸድቃል አዎ ይሄን ሰዎች ያምናሉ ከዛስ ምን ያደርጋሉ እንደ የኛም ስራ ያስፈልጋል በሕግ ስራ መጽደቅ እንችላለን ብዙ ልፋት አለ ብዙ ጥረት አለ ምን ማለት ነው አሮጌው ልብስና አዲስ ልብስ ለማገጣጠም ጥረት ይደረጋል ለመስፋት ግን መቦጨቁ የባሰው መቀደዱ የባሰው ይሆናል ነው የሚለው ሁለቱ ነገሮች ሲደባለቁ የባሰ ነገር ነው የተፈጠረው እንዳይሁድ እንኳን በሕጉ መሰረት ለመሄድ እግዚአብሔር መፍራት አንመለከትም የ ኦሪትም ያልሆነ ያዲስ ኪዳንም ያልሆነ አዲስ ሌላ የተቦጫጨቀ ነገር ነው የተፈጠረው የተቀዳደደ ነገር ነው የተፈጠረው በክርስቲና ዓለም ውስጥ እንደ ኦሪት እንኳን እንደ ብሉ ኪዳን እንኳን የሆነ ነገር አታዩ ሁለቱን ለማቀላቀል ሲሞከር አዲስ የተቦጫጨቀ ነገር ነው የሚፈጠረው ሌላው ወይን ጠጅ ምሳሌ ነው የተነገረው አሮጌ ወይን ጠጅና አዲስ ወይን ጠጅ ላሮጌው ወይን ጠጅ አሮጌ አቁማዳ ስልቻ ማለት ነው ከቆዳ የተሰራ ማያጃ ነው አቁማዳ ላዲስ ወይን ጠጅ የሚያስፈልገው አዲስ አቁማዳ ነው ወገኖቼ እውስጡ ነው ወይን ጠጅ ውስጡ ነው የሚሆነው ይሄ ምንድነው የሚያሳየን አቁማዳው ሰውችን ነው የሚያሳየው ይሄ በሕግ ስራ በብሉይ ኪዳን መርሆ የሚሄድ አንድ አይሁዳዊ ማንነት ያለው ሰው ውስጥ ነው አሮጌው ስርዓት ብሉይ ኪዳን 
ህጉ እና ከሱ የሆነው ማናቸው የመቅደስ ስርዓት ሁሉ የሚገኘው በቀደመው ሲስተም ውስጥ ነው ግን በአዲስ ማንነት ውስጥ በአዲስ ሰው ውስጥ ግን አዲስ ወይን ጠጅ ሊገባ ይችላል እነሱ ይተባበቃሉ አዲስ ወይን ጠጅ ግን አሮጌው ነገር ውስጥ በታስገቡት ይፈነዳል ነው የሚለው ይሄ አዲስ ሰውና አሮጌው ሰው ብለን በመጽሐፍ ቅዱስ የምንመለከተው ሊያሳየን ይችላል አያችሁት ከሕግ ስራ በሆነ መንገድ ራሴን ላጸድቅ ይችላልው ብሎ የሚታገል ሃይማኖተኛ ሰው ዳግም ያልተወለደ ሰው እንዶ አፋዊ ቅርጽ ያለው ማንኛውም ሰው አሮጌ አቁማዳ ነው በሱስት የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሊገባ ይችላል ይሄ ወይን ጠጅ የሚለው ነገር መንፈስ ቅዱስ ሊያሳይ እንደሚችል ረዳለሁ ምክንያቱም ኤፌሶን 5 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ ወይን ጠጅ አትስከሩ የሚል ንጽጽር ቀርቦልናል አይደል እንዴ እንደው በባለ 50 ሳይቀር መንፈስ ቅዱስ በነሱ ላይ በወረደ ጊዜና በአዲስ ቋንቋዎች በተናገሩ ጊዜ ምንድነው ያሏቸው ሰዎች እነዚህ ጉሽ ወይን ጠጅ ጠጥተው ጠግበዋል ነው ብዙ ጊዜ ወይን ጠጅን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማነጻጸር ልማድ እንመለከታለን በተቃዋሚዎችም ሆነ በእግዚአብሔር ቃል ጸሐፊዎችን እንመለከታለን ስለዚህ ይወይን ጠጅ አዲስ ወይን ጠጅ ምንድነው በፊደል ሳይሆን በመንፈስ የሆነ ነገር ነው የመንፈስ ቅዱስን ወደ ውስጣችን መግባት የሚያሳይ ነው የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት ይሁን እንዲኖርብን ተነግሯል ቃሉን በመንፈስ ቅዱስ ነው የተነገረው ቃሉ ሲገባ ቃሉ ሲሞላ መንፈስ ቅዱስም ይሞላል ግን ቃሉና መንፈሱ አዲስ አቁማዳ ይፈልጋሉ አዲስ ወይን ጠጅ ይፈልጋሉ ገብቷቸዋል ያኛው ግን አሮጌው አቁማዳ ከሕግ ስራ የሆነው ማናቸው ምን ነገር አሮጌው ወይን ጠጅ ማለት ነው እዛው አሮጌ ሰው ነው የሚያስፈልገው አዲሱን ወይን ጠጅ ወስዶ በሃይማኖተኛ አፍአዊ በሆነ እንደተፈጠረ ባለ ባሮጌ ሰው ውስጥ አስገባ ምግዛቤ አይችልም በመንፈስ የሆነ አምልኮ በመንፈስ የሆነ ጸሎት በመንፈስ የሆነ አገልግሎት አሮጌው ሰው ማካሄድ አይችልም ዳግም ወለድ ይጠይቃል ከስጋ የተወለደ ከስጋ ነው ካሮጌ ሰው የተወለደ አሮጌ ሰው ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ይጠይቃል ማለት ነው መጀመሪያ በእግዚአብሔር ልጅነት ውስጥ سنሆን አዲስ ሰው سنሆን አዲሱ ነው ወይን ጠጅ መሸከም እንችላለን ሊጣባበቅ ይችላል ማለት ነው ሊጣጣም ይችላል እና ውጤታ ማን ሆነ አለ እግዚአብሔር መስከን በመቀጠል እንግዲህ ሌላ ታሪክ ያስቀምጥልናል ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 31 ድረስ እስከ 34 ድረስ ቢያንስ 3 ተአምራቶች በተከታታይ ይቀርቡልናል እነዚህን ተአምራት በሚመዘግብበት ጊዜ አሁንም በሃይማኖት መሪዎች ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ማን ነው አሁን እስከ አሁን ያየ ነው በቃ ዘመንን የሚቀየር አዲስ ነገር ያመጣ ያለፈውን የቀደመውን ስርዓት አሮጌ የሆነውን በዚህ በፈርሳውያን ጾም የተገለጸውን አሮጌ የሆነውን ነገር የሚያወልቅ የሚያሰግድ በቃ ዘመንን የሚቀየር አዲስ ኪዳንን የሚያስገባ ሆኖ የተገለጠው ልብ ነው እነሱ ደስ ባይላቸው አሁን ደግሞ በመጀመሪያዎቹ ክፍሎች የጀመረውን ነገር ይቀል ይገልጥና በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእስራኤል ለራስዋ ማን ነው የሚለውን ነገር የሚያስተዋውቁ ተአምራቶችን ይመዘግብልናል ማቴዎስ እዚህ ስፍራ ላይ